side of things you can't erase memories they lead my life going on you make my heart beat it travels from silent darkness to starry night we hold our hands back to the home就是苏甜的亲弟弟，在我两岁那年，爸妈就在一场事故中过世了。我跟我姐一起被送进了福利院，后来我就被我现在的养父母领养。从那以后，我就再也没有见过我姐。但她说过，长大了一定会回来找我的。这些年，我找了好多地方，也问了很多人，我不停的在路上贴寻人启事，同城区里到处问候，我去了好多次公安局。终于在两年前，我得到了我姐的音讯，没想到却是死讯。所以，你真的是苏甜的弟弟？怎么，怕了？你为什么说是美惠害死了苏甜？我知道我姐的死讯之后，我又找了好几个当年大巴车上的幸存者，我想知道我姐在世最后一刻有没有留下什么话。他们都说。当时我姐和另外一个女孩在大巴车上，我姐原本可以先下车的，但那个女孩和我姐发生了争执，还推了我姐，最后那个女孩先下了车，我姐却死了。现在，当着苏甜的亲弟弟，当着我姐的在天之灵，你敢不敢正面回答我？是不是你害死了我姐？是不是你？我我没有。我不知道该怎么跟。明辉，苏甜的死到底是怎么回事？是不是像他说的那样？你怀疑我？不是怀疑你，你只是不相信我，对不对？你只是没有办法完全的相信我，对吗？明辉。我告诉你个天大的消息，苏甜的弟弟，我知道，我现在说什么你们都不会听的，所以我也不想解释了。如果你们觉得这样不行，你们觉得不够解气的话，你们可以去法院告我。不是，什么意思呀、啊？什么法院呀、啊？敏慧，我不是怀疑你，我只是想知道真相。我相信你不会伤害苏甜，你知道吗？你每次都只说你想怎么怎么样，你只会说我骗你、瞒你、利用你。你知道吗？你刚才那个眼神跟你在冰城的时候一模一样。你从来都没有真的相信过我。所以我在你心中，自始至终，我都只是一个骗子，对吗，心机？你出去，你滚，出去，出去！明慧，嗓门让我静一下。
你们谁能告诉我，到底发生了什么？敏慧她到底怎么了？就是敏慧害死了我姐。你说什么？敏慧是什么样的人？我比你们两个都清楚。你说她害死你姐，你有证据吗？田家俊，你有证据吗？还有你啊，欣琪。我真是看错你了，敏慧居然一而再、再而三的爱上你，我真替她不值。我告诉你，我们女人很简单。不是一百分的信任，我们宁愿不要。你好好想想吧。我在福利院的时候，没人愿意理我，除了苏甜。他总说他有个弟弟已经被收养了。等他长大了，他一定要去找他。你知道素田为什么死活不肯被收养去国外吗？就是因为他一直还记得和你的约定，他从来没忘记过你。原，原来你跟我姐从小就这么好。你为什么怀疑敏慧？当时的证人是怎么说的？你问过警察没？他们是怎么判断的？当年办案的邓警官告诉了我所有乘客的证词，人命关天，我相信他们不会乱说的。当时他们的情况肯定特别复杂，车外的人是完全看不清车内的情况的，我们不能相信他们的一面之词。你不是说你是我姐最亲的人吗？你为什么要替敏慧说话？就因为你喜欢上了她？向日葵的话语是期待重逢的爱，只要两个人的心不分开，总有一天会相逢。你冷静一点，我特别理解你的心情。五年前我和你一样，听到苏田的死讯的时候，愤怒、难过，甚至归咎于无辜的人。但是那样无济于事，你根本就不明白。我一直盼望着和我姐团聚的那一天。现在我终于长大了，我终于可以去找她了，可她却不在了，你懂吗？无论如何，我不会原谅米慧。我不需要你的原谅。我从来就没有伤害过苏甜。你想不想知道苏甜临终前说了些什么？我姐说了什么？跟我去趟石安镇，无论最后调查的结果如何，我会一字不差的告诉你苏甜临终前说了什么小莫，我先不回冰城了，我去趟石安镇。你去那儿干嘛呀？当时大巴上的乘客那么多，我得找人证明我的清白。对呀，就是就应该这样。不愧是我的女超人，到时候看新奇还能说什么。我又不是为了新奇。我在想陈家俊啊，他现在那么恨我，我不想他带着姐姐被冤死，而坏人依然能好好的这种怨恨活下去。我希望他往后的日子还是快乐、正直、阳光，就像你刚认识他时候那样。等等，他来滨城是来找你的是吧？那他接近我，他不会也是因为这个吧？大姐，我现在都焦头烂额了，拜托你就不要加戏，好好谈你的恋爱行吗？对了，曹萌。曹总，啊，我走这几天，全全你帮我带会儿吧，有什么事给我打电话，你放心吧。嗯
敏慧，今天发生了很多事情，我们都好好消化一下，早点休息。天大的事情明天再说。你在这里是不是很熟悉？我和苏田一块长大的福利院，就在这附近，在古镇旁边有一棵大榕树。那会儿我们俩经常偷偷一块跑出来，在那晒太阳。所以你也是第一次在这里见到的敏慧，那时候我还把她当成是苏甜，她从一开始就是个骗子。其实那时候我也是这么认为的。新奇，如果最后真相查出来是敏慧害死了我姐，你会怎么做？你不用试探我，我绝对不会放过害死苏甜的人。但是我也相信敏慧，他不是这样的人。你这个小伙子，我什么时候跟你说是他害死苏田的？我当时明明和你说的是，有一个女孩和苏田在中巴车上好像是发生了争执，然后那个女孩下了车，苏田没下车，我甚至连你的名字都没告诉他。邓警官，可我去找了那两个目击证人，他们说远远看到车里两个人不仅发生了争执，还发生了推搡，不是他害死的还能是谁啊？小伙子。办案是要讲证据的，你要相信警察，我们绝不会放过任何一个坏人，也不会冤枉任何一个好人。邓警官，我们这次来找您，是因为我需要找到当时车祸的目击证人来证明我的清白。当年那辆中巴车上，算上司机，一共是九个人，你总得告诉我你到底要找谁，总不能我把九个人的联系方式都给你。这不合规矩啊！别动，往这边靠。有一个人一定能证明我的清白，但是我只记得他的长相，并不知道他的名字。你有他的资料吗？这是当年事故的新闻照片，还有一些伤者的采访。你看看你要找的人在不在里面？邓警官就是这个人。您知道他现在在哪儿吗？这……哎呀妈呀，累死我了！可算到家了，嗯嗯，哎，圈圈，哎呀，别不高兴了，你妈妈有正经的事情要做，怎么跟干妈待在一起不高兴吗？嗯，你少骗我了，星期和敏慧不回来，一定是又去过二人世界了，再把我扔给你，哼，有了老公就不要儿子，连个电话都不打。<笑>就是，连个电话都不打。你放心，等他们回来，我帮你谴责他们。啊，嗯，下一个
。干妈，你也在等你妈咪给你打电话吗？我，我才没有等那个没良心的打电话给我呢，干脆憋回来。怎么了？你下班了吗？我请你吃饭啊。为什么呀？什么为什么呀？吃饭还要为什么？反正你不也一个人吗？行，那你请我吃什么呀 ？Surprise！ 你怎么一点也不意外啊？你这个人做什么我都不会觉得意外。拿的什么东西啊？请你吃的晚饭。走，快点，我手都快断了。哎哎哎哎，周先生好。哎好。牛排、蘑菇、梨，嗯，差不多。今天就这些，应该够了。今天让你好好尝尝我的手艺。你怎么知道我家住这儿的呀？杨洋,洋跟我说的呀。这个大嘴巴，你下次最好提前跟我说一声。嗯，提前说你会让我来啊。哇，这就是你家，挺不错的。干嘛？我都到你家楼下了，你你不会想赶我走吧？我又不会吃了你。嗯，不好意思啊。哎，曹木，周日记，你下班了吗？嗯，米会让我看着全全，但是呢，我公司有点急事，你下班之后过来替我一下行吗？哦，行啊，正好我刚到小区，这样吧，我直接过去。好嘞，好嘞，嗯。不是吧，周如记。你为了赶我走，这种蹩脚的招数都用上了？啊，不是不是，我是真有事，要不然咱们改天吧？啊，我不信。哎，下次下次我请你啊。行，那你跟我说你什么事儿，我跟你一起去。没想到兜兜转转，我们又回到了这里。可能是上天在冥冥之中想告诉我们，从哪里开始，就应该从哪里结束。你为什么会有五年前车祸的资料？当年我手术完，醒过来已经是大半年后了。我后来又回了一趟石安镇，尽可能的收集了一些当时的资料。我想弄明白，苏田到底是怎么死？苏田到底是怎么死的？我在五年前已经清清楚楚的跟你说过了，只是你不相信。你从来都不相信。我问到那个人地址了，我们赶紧过去吧。走吧。拍的怎么样？你是不是没加滤镜啊？怎么有点黑啊？你这么漂亮，不用开滤镜。哎呀，我们全全真会说话，嘴真甜。全全，你会跳舞吗？会呀、啊。那你给我跳一个好不好？嗯。我看看你跳舞。<笑>你就会这个呀？嗯。姐姐你跳芭蕾好不好？好。来，我们脚这样放在这边。我们又成一个圆弧，左脚出去，左脚打开。
九十几，上哪儿捡的大美女啊？这么厉害，看看这身段。你别瞎说，那是我们永远长家千金。哦，千金啊！别瞎想，不是你想的那样的。别拿刀对着我，我认识你这么久了，什么时候见你带我女儿回过家呀？不是我想那样，那是哪样？你们公司不是还有急事吗？还不走？我没做你的饭啊。钱钱，我要走了啊！嗯，干妈。哎呀，你要听姐姐的话，知道不？好，不好意思啊，打扰你们约会。<笑>都说了不是约会，没关系，只要跟他在一起，我就高兴。草木姐姐，你放心去忙吧，这儿就交给我就好。<笑>你叫什么来着？我叫猪猪，我喜欢你。<笑>加油，跟草木姐姐说拜拜，拜拜，拜拜。下班了，洗手吃饭了。洗手吃饭。呃，实在不好意思啊，对不起，对不起，没事吧？嗯，没事。呃，您好。不知道您还记不记得我？五年前在那场中巴事故上。快快快！哎呀，来，真没想到会在这儿遇见你。哎，你们几个是来这儿旅游的吗？呃，不是。呃，江先生您好，我是苏田的弟弟，就是五年前那场中巴车意外过世的那个女孩，您还有印象吗？那怎么会没印象呢？多么好的一个女孩啊，跟人说起话来啊，总是轻言细语的，一天到晚总是笑眯眯的。只可惜呀、啊，还是你运气比较好啊，江先生。我记得当时你好像就在车门边上，还是您把我拽下车的。是啊，要这么说呢，我还是你的救命恩人呢。当时啊，你还想一起等那个女孩呢。要不是我一把把你从车上拽下来，你就跟那个女孩一起。遗憾的是啊，没能够将你们两个一起拽下来。那您再仔细的说一些细节吧，越仔细越好。好。当时呢，那个中巴车呀，突然失控。自己跑回车里的，你没记错，那怎么能会记错呢？可是，可是其他人不是这么说的。至于其他人跟你怎么说的，我不清楚。当时中巴车上只有我一个人，离这两个女孩最近。这么说吧，我可以用我的人格向你担保，我说的每一个字，都是真的。为什么会这样啊？他他为什么要回去啊？他为什么不下车？他为什么要回去
出事的那天，我心情真的很糟糕。是苏甜的笑容感染了我。她真的是一个像小太阳一般温暖的女孩子。我写那天，不过我也想回去拿的东西到底是什么。照片，在我离开福利院之前，是院长给我们两个人照的。姐姐说，怕长大了就不认识，所以一定要保存好这张照片。苏甜一直把这张照片带在身上。她在车上跟我说，她有两个愿望，一个是能跟新奇重逢，另一个。就是找到他弟弟，陈家俊，我真的很抱歉，我没能带他一起出来。该道歉的应该是我。其实当时那几个当事人里，没有人肯定说就是你害死了我姐。我就是不愿意相信，我的亲姐姐就这么没了，而我都不知道该怪谁。如果你愿意的话，可以把我当做你的姐姐。人家王子都是要亲公主才能行的，你换我有什么用啊？亲一口行，是青蛙王子，白雪公主是被毒苹果卡住了喉咙，所以她要摇醒啊。哦，还是我们钱钱聪明，值得公主亲一口。嗯，往哪儿跑啊？我要来抓你了！嗯，往哪儿跑？爸爸，我抓到你了！哎、怎么了？怎么了？怎么了？他亲我。哎呀，你别跟他吓到，他心脏不好，不能太激动。没事啊，嗯嗯，周爸爸，你误会猪猪姐姐了，她是圈圈喜欢的人，你要对她好一点。那可怎么办呀、啊？猪猪姐姐以后可是要嫁给周爸爸的人。我说呀，你该睡觉啦，不早了，嗯、快。我还想和猪猪姐姐玩一会儿。猪猪姐姐喜欢早睡早起的小朋友哦。好，我现在就去睡觉。这也差不多。猪猪姐姐，那你明天还能来陪我玩吗？一言为定。耶！晚安。晚安。现在知道我有多大魅力了吧？受教了，白雪公主，这就送您回城堡。今天辛苦你了，大老远跑过来还让你带孩子。不会啊，我本来就挺喜欢小孩子的，而且圈圈这么可爱。对了，平时一直只听你跟草木姐提过圈圈妈妈，她爸爸呢？他们两个分开了。哦，那他一定很辛苦吧？一个人带孩子，还能把圈圈养得这么可爱。
这个女人一定是超级厉害。敏慧。啊？她叫敏慧。哦。那个敏慧是不是就是你心里一直喜欢的那个人啊？真想见见她，能让你一直这么心心念念喜欢着的人，一定很漂亮吧？在我心里，她是挺漂亮的。哟，原来你也会说这么肉麻的情话啊！那她除了漂亮，还有什么地方是你最喜欢的？最喜欢的？你可别跟我说她什么地方你都喜欢啊！我不相信有这么完美的人。那倒不是，他其实也并不完美，甚至还有很多缺点。他不太会做饭，做事呢总是一根筋，忙起来又什么都忘了，做人太过直接。但他身上总像是有一道光一样，吸引我的目光一直盯着他，想要情不自禁待在他身边。所以你知道，每次我见到你的时候，心里是什么感受了吧？你就是我眼里、心里的那道光。可是我……我知道，你什么都不用说，我说过了，我要跟你喜欢的人公平竞争。就算你眼里的敏慧那么好，但我也不差。我的意思是……我车到了，我得走了，你回去好好陪圈圈吧，拜拜。姑娘，和男朋友吵架了。他要是我男朋友，我才不舍得跟他吵架呢。别泄气嘛，这俗话讲啊，女追男隔层纱。你这么漂亮，他早晚被你追到手。就是，我才不会认输呢。谢谢你啊，师傅。哎呦，别客气。快下雨了，回去吧。如果今天我们没有找到江生，或者江生也证明不了我的清白，你要怎么办？明慧，事情已经说清楚了，你能不能不要再用这样的态度和我说话？我用什么态度跟你讲话是我的自由。你有怨气，你有不满，就冲我发出来。只要你能消气，我一开始是挺委屈的，但是现在不重要了。我很理解陈家俊一开始那种愤怒，他其实是一种无助，他面对这样的事情，他无能为力的一种无助。但我从来不相信是你害死了苏甜，这一点我希望你无论如何都要相信我。我相信你，但是你始终都不明白。对我来说，最重要的是什么？敏慧，我买了早餐。哎，家俊，看见你敏慧姐了吗？她一早给我发微信，说她先回去，就不跟我们一起了。她应该还在生我的气。对不起，星期哥。
。如果不是因为我，不关你的事。等我一下，我带你去个地方。你姐姐从小就特别招人喜欢，不像我，走哪儿都特别招人厌。当年我养父母回国。一眼便看中了你姐姐，想要收养她，可是她说什么都不肯，还哭着和他们说：“我有心脏病。”如果他们不收养我的话，我可能就活不久了。我一直都很不安，总觉得是自己偷了她的人生。可是她告诉我，她不想出国。因为等他长大了，他要找他的弟弟。那个时候我就暗下决心，如果我还能活着再见到他，我一定要帮他找到弟弟。星期哥，如果当时你没有把敏慧突然成我姐，你还会爱上他吗？我会，因为我爱上的不是苏甜这个名字。而是敏慧这个活生生的人。很可惜，这个问题我也是最近才想明白。那，那我姐姐呢？她是我的亲妹妹，永远都是。好，你是新奇吧？哎呦，这么多年我们只是视频，今天终于见到真人了。好多年没见了。是的，是的，从五年前开始啊，你就每年给我们福利院捐款，还资助了那么多孩子的学业。我一直啊都想让你回来看看，今天呢，总算是回来了。这位就是福利院的院长李院长。李院长您好。你好。李院长，他就是苏甜的弟弟。哎呦，这么多年过去了，都长这么大了，这孩子。今天带他过来呢，就是想请您给他讲讲苏甜小时候的事情。哦，没问题呀、啊。哦，巧了，今天一大早啊，也有个姑娘，也让我讲讲苏甜小时候的事。是不是叫敏慧？哎，对对对，就是这个名字。李院长，你们聊，我有点事。哎，这孩子。小时候他挺稳重的。你好，请问有没有见过这个女孩？好，没有没有。哎，你好你好，请问有没有见过这个女孩？的滂沱，大雨般倾盆降落，那一刻，心都被淹没。谁？成就别重逢，是否就能够重拾以后？别回来。不饿，要不吃个苹果？嗯，谢谢你，不用了。嗯，逗你开心可太不容易了。咱俩认识这些天，我把我所有知道的笑话都说遍了。所以你这些天说的这些笑话，其实是为了我。嗯，我看出来你不开心啊。虽然咱俩认识的时间不久，但我感觉咱俩很投缘啊。院长说，我叫苏甜。从小就很甜，像一颗糖一样，让人感觉甜甜蜜蜜的。院长是？啊，我没告诉你，我从小是在孤儿院长大的。
对不起啊。嗯，你可别可怜我啊，我现在过得可是很好的。你猜我来石安镇是要干什么的？我，我是来见我的好朋友的。我们已经十五年没见了，这么久没有见面啊？因为他小时候就去国外了。不过他走之前，我们约好了，等我二十二岁生日那一年，他就回来陪我庆祝生日，就在我们经常一起偷偷出去玩的那棵树下。十五年了，也不知道他现在长什么样了。海里兜转了多久，还徘徊在。